ఒక టైమ్ లో యాక్చువల్లీ అందరు డిస్టర్బ్ అయ్యారు ఓపెన్ గా చెప్తాను మీ ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఏం జరగబోతోంది అనే పాయింట్ లో ఇప్పుడు ఎందుకు నవ్వుకుని మాట్లాడుతున్నాయి అలా తన ఏదన్నా అంటే నేను కూడా అప్పుడు అర్చేదాన్ని మోస్ట్లీ ఎలా వచ్చేదంటే అంటే దూరం దూరం ఉన్నప్పుడు అంత బాగానే ఉండింది అంటే బట్ వన్ రూఫ్ కింద వచ్చినప్పుడు ఒపీనియన్స్ వచ్చేసి చాలా స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్స్ గా అయిపోయింది అంటే ఇనిషియల్ గా వచ్చేసి వద్దు నాపడం వేరు దాని తర్వాత రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం వేరు దాని తర్వాత స్టబన్నెస్ వేరు దాని వల్ల బికాస్ ఐ వాజ్ మోర్ ఫ్యాంటసైజ్ ఫ్యాంటసైజ్డ్ విత్ మ్యారీడ్ లైఫ్ అని చెప్పాలి నాకు ఎలా అంటే సినిమాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆ లేకపోతే ఏంటని తెలీదు పెళ్ళైన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటలు అతుక్కునే ఉంటారు పక్కనే టీవీ చూస్తున్నా ఇలా పట్టుకుని ఇలా చూస్తారు సో ఈ ఈ ఇలాగే అనుకున్నా నేను మ్యారేజ్ తర్వాత అలాగే ఉంటుంది అనేసి ఐ డోంట్ నో హీ వాజ్ లైక్ మ్యారేజ్ అయితే హీ థాట్ ఇట్ విల్ బి నార్మల్ ఓన్లీ బట్ హీ వాజ్ లైక్ ఒక బల్లి వచ్చి అతుక్కునే లాగా కంప్లీట్ గా ఇలా ఒకళ్ళు నాకు అటాచ్డ్ ఉంటారు అని హీ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ నాకేంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ లేరు తర్వాత అమ్మ వాళ్ళని సడన్ గా అంటే హైదరాబాదే బట్ అక్కడ ఇన్ లాస్ కి వచ్చేసారు ఈయన దగ్గరకు వచ్చేసాను కాబట్టి పెళ్లి దగ్గర పెళ్ళి అయ్యాక ఐ హ్యాడ్ ఓన్లీ హిమ్ you be, he became your world basically yeah yeah so dani valla i used to bug him and initially ga raavada raavadame she took responsibility tot ochin thanu nee la undala la undala la undala ni ante illu ventane ala mari povali so and naade enti evening avuthe bayitiki vellanu bayitelli friends uttarigado raavadam so uh, initially ga ite koncham aa space icche vanni but raaga raaga koncham ekku restrict ayesarki nene ekku naaku immediate kopam vastadi సో ఆ కోపలో ఎక్కువ కావాలని చేసేవాడిని కావాలని వెళ్ళేవాడి నేను సో అలా రప్చర్ అయింది బట్ ఇట్ వాస్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్ అంటే ఈ మన అబ్రింగింగ్ డిఫరెన్సెస్ వల్లనే మెజారిటీ సీ వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ వన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు వీఆర్ లాఫింగ్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ గాన్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇంకోటి చాలా మందికి ఇట్ హెల్ప్స్ శివబాలజీ గారు అంటే ఎక్కడ ఎలాంటి పాయింట్స్ లో మనస్పర్ధలు వచ్చి వాట్ మేడ్ యూ కమ్ బ్యాక్ టుగెదర్ మీరు అంతవరకు వెళ్ళి డెసిషన్ తీసుకుందాం అనుకున్నారు కదా పాయింట్ లో వాట్ బ్రాట్ యూ బ్యాక్ టుగెదర్ దట్స్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ బట్ డెసిషన్ అంటే డివోర్స్ అనే థాట్ నాకు ఎక్కువ రాలేదు బట్ ఈ నన్ను బెదిరించడానికి ఏదో ట్రై చేశారు బెదిరించడానికి అయితే ట్రై చేశారు అలా ఉంటే నా నంబర్ ఇస్తాను ఎందుకు నేనే హ్యాండిల్ చేశాను అలా అంటే నేను ఇంకా ఇలా అని ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ నాట్ లైక్ అయ్యో అనే టైప్ లో రియాక్ట్ అవ్వలేదు ఐ వాజ్ ఈక్వల్లీ స్ట్రాంగ్ ఐ వాజ్ ఈక్వల్లీ స్ట్రాంగ్ టు హోల్డ్ ఇమ్ బ్యాక్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ దట్ తను స్ట్రాంగ్ గా నన్ను భయపించడానికి చేస్తే నేను దానికి కౌంటర్ గా ఏదో ఇంకా అగ్రెసివ్ గా సపరేషన్ టువర్డ్స్ కాకుండా వీ హ్యాండిల్ దట్ ఇన్ అ వే అండ్ ఇంకొక బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మా బాబు పెద్దోడు పెద్ద బాబు మా మ్యారేజ్ అయ్యి ఫస్ట్ యానివర్సరీ లోపలే వీ హ్యాడ్ అవర్ ఫస్ట్ బాయ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ మార్చ్ ఫస్ట్ ఈస్ నాట్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ సో వాడి హీ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ ఫిబ్రవరి లెవెంత్ మాకు పెళ్ళి మార్చ్ ఫస్ట్ ఈస్ ఆర్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఫిబ్రవరి లెవెంత్ పుట్టాడు అనమాట సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ వాడిని చూడాలని ఈయనకి ఎక్కువ ఉండేది సో ఆ బాండింగ్ కూడా ఒకటి పిల్లాడి మీద కన్సర్న్ ఒకటి ఎక్కువ మీద ఉండేది కానీ కొంచెం ఆ గేర్ కొంచెం గట్టిగా ఉండింది మీరు డెఫినెట్ గా మా అమ్మాయి కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడుతోంది కాబట్టి కనిపించట్లేదు మీరు మాత్రం కొంచెం స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ అండి అంటే మీరు తలుచుకుంటే మొండి తెలుస్తుంది మొన్న తెలిసిపోతుంది అంతే బట్ అది దట్స్ నేచర్ మగవాళ్ళందరూ మొండిగా ఉంటారు అందరూ ఉంటారులేండి చాలా వరకు అంతే నిజంగా మొగాళ్ళు నిజంగా పాపం కొంతమంది ఏదో మొండిగా ఉంటారు అంతే ఏదో నాలంటూ 
అంటే దాని తర్వాత దాని తర్వాత కాదు ఒక మొండికి జగ మొండి దొరికితే ఆబ్వియస్లీ దాని తర్వాత కొంచెం డైల్యూట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇద్దరం అలా 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 మెల్లిగా చెప్పుకున్నారా సారీ కాదు అలా అలా అది సెటిల్ అయిపోయింది దాని తర్వాత మర్జ్ అయిపోయింది సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు మాట్లాడుకుంటే దాని గురించి కామెడీ వస్తుంది అలా చేసాం ఇలా చేసాం నేను ఒకసారి కండిషన్ పెట్టా నేను అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను అయితే ఈయన బెంగళూరు వెళ్ళారు అనమాట కజిన్స్ దగ్గరికి అప్పుడు కజిన్స్ అందరూ ఏదో తేడా ఉంది ఏంటో సంథింగ్ రాంగ్ వీడు చెప్పట్లేదు మధు ఎక్కడ అంటే ఆ ఒంట్లో బాగాలేదు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేది అని చెప్పారు అనమాట సో అయితే లేదు ఏదో తేడా ఉంది అని కాల్ చేయరా అంటే చేయలేదండి సో అప్పుడు సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ నువ్వు వెళ్ళి మధుని తీసుకురా అని చెప్పారు అయితే అప్పుడు కాల్ చేశారు కాల్ చేస్తే నాకు వచ్చి సారీ చెప్తేనే నేను వస్తా అని చెప్పా నేను వెళ్ళిపోవచ్చు యాక్చువల్గా బట్ నువ్వు మీరు వచ్చి నన్ను తీసుకొని వెళ్ళాలి వచ్చి సారీ చెప్పి తీసుకెళ్ళాలని బట్ వచ్చాక ఇంకా సారీ అవన్నీ పెద్ద పట్టించుకోలేదు చెప్పినట్టు ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో జస్ట్ మేము అలా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఓపెన్ అయ్యాము అలాగే అప్పుడు అందరికి తెలిసిపోయింది అది సో లాట్ అంటే ఇది మేము మేము మా ఇది కూడా చెప్పడం కూడా వచ్చేసి ఆ టైంలో ఎవరినైనా హెల్ప్ ఎందుకు ఈ మధ్యలో ఎక్కువ వచ్చేసి ఈ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్లో విడాకులు అయిపోతున్నాయి అంతా కూడా పేషెన్స్ ఉండట్లా సో అందుకని చెప్తే యూజ్ అవుతాయేమో ఎందుకంటే షీస్ మోర్ కన్సర్న్ ఎవరినో వచ్చేసి డివోర్స్ ఫోన్ చేస్తే ఏంటి ఇష్యూస్ అలాగే ఉంటుంది ఇనిషియల్ గా వన్ టూ ఇయర్స్ అలాగే ఉంటుంది కొంచెం టైం ఇవ్వండి అని మోస్ట్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు కొంతమందిని వీఆర్ ఏబుల్ టు కొంతమంది బై ది టైమ్ మనకి న్యూస్ వచ్చి మనం కాల్ చేసే లోపల ఆల్రెడీ ఇట్స్ లైక్ ప్రాసెస్ అయిపోయి ఉంటుంది దాని తర్వాత బట్ నాకు ఒకటేమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ జనరేషన్ స్పెషల్లీ జనరేషన్ అంటే కొంచెం అంటే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ ఇప్పుడు మ్యారేజెస్ చేసుకునే వాళ్ళు ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ టెన్ చాలా వర్స్ట్ తయారైందండి వెన్ డిజిటల్ వరల్డ్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్ది అండ్ పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడే వాళ్ళు వర్క్అవుట్ అవుతే అవుతుంది లేకపోతే డివోర్స్ కి ఆప్షన్ అంటే ఇది సరిగా సెట్ అవ్వకపోతే డివోర్స్ అనే ఆప్షన్ మైండ్ లో పెట్టుకునే చేస్తున్నారు చేసుకుంటున్నారు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు అనిపిస్తుంది అంటే ఐ వి ఆల్వేస్ థింక్ అంటే మేబీ అది క్రాస్ చేసి వచ్చాం కాబట్టి ఎలా ఫాదర్ మదర్ బ్రదర్ సిస్టర్ మనం అరెస్ట్ చేయలేము వన్స్ వైఫ్ లేకపోతే హస్బెండ్ ఇంకా అరెస్ట్ చేయడానికి మార్చుకోవచ్చు మార్చుకోవడానికి లేదు అని చెప్పలేము బట్ ఎలాగైతే మన అన్ననో తమ్మునో ఎవరినో మనం వదిలేసుకోము అట్లాగా చిన్న తప్పులు ఉన్నాయని వదిలేసుకోకూడదు మనస్పర్ధలు ఉన్నాయి అందుకే చెప్పాను మీ ఫ్యామిలీ మీ ఛానల్ లోనే దిస్ అ వెరీ పాజిటివ్ వైబ్ దిస్ అ వెరీ హ్యాపీ వైబ్ విచ్ ఇస్ వై అండ్ పీపుల్ వాంట్ వాచ్ అందుకు పిచ్చా వ్యూస్ అసలు మామూలు వ్యూస్ అది థ్యాంక్ యూ